नेक्स्ट सिलेस्ट्रेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में वो भी दो पार्टिकल्स हैं टू पार्टिकल्स हैं वन एंड टू बोथ आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सेस जब कभी कोई साइन ना लगा हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं तो बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ओके ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो से चलना शुरू करते हैं और टी इक्वल टू जीरो इज द इनिशियल टाइम इसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इस ग्राफ पे बेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फोर सेकेंड इनफैक्ट ग्राफ हमें फोर सेकेंड तक का दिया हुआ है वॉट इज द मैगजिम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स फर्स्ट राइट और एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का वट टाइम द सेपरेशन इज मैगजम किस टाइम में दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैगजम होगा बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ वेलॉसिटी टाइम ग्राफ है पोजिशन टाइम ग्राफ में हमें कन्वर्ट करना है डायग्राम को इस ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट पेज में रख के इसकी एनालिसिस कर लेते हैं पहले यहाँ पे ओके पहले देखते हैं कि कुछ मिसकनसेप्शन जो आ सकते हैं उनके बारे में बात कर लें दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब होगा पार्ट के लिए यहाँ पे मीट करेंगे नहीं पार्ट के लिए यहाँ मीट नहीं करेंगे पार्ट के मीट कब करते हैं जहाँ पार्ट की पोजिशन सेम हो यहाँ पर पार्ट की वेलासिटी सेम है वेलोसिटी सेम होने का मतलब नहीं है कि पार्टिकल दोनों मीट करेंगे इस लॉजिक को हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि x इक्वल टू जीरो में t इक्वल टू जीरो में दोनों पार्टिकल ने चलना शुरू किया पॉजिटिव x डायरेक्शन में दिस द पॉजिटिव x डायरेक्शन और यहाँ पे दोनों पार्टिकल ने चलना शुरू किया वन और टू वन की इनिशियल वेलासिटी है फोर मीटर पर सेकेंड और ये है इनिशियल वेलासिटी जीरो लेकिन एक्सलेशन है इसका पॉजिटिव लेकिन इस पार्टिकल का एक्सलेशन नेगेटिव है एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड ग्राफ को देख के हम लोग बतला सकते हैं सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी क्योंकि यहाँ पे जीरो से फोर सेकेंड का ग्राफ दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी फोर मिनिमम वेलोसिटी जीरो यहाँ पे और मिनिमम वेलोसिटी यहाँ जीरो और मैगजम वेलासिटी फोर तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये रिटार्डिंग केस है सेकेंड पार्टिकल के लिए कह सकते हैं ये एक्सलेशन केस है तो t इक्वल टू जीरो में x इक्वल टू जीरो में दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन में थे दैट इज सेपरेशन दोनों पार्टिकल का जीरो था इसके बाद इसने जब चलना शुरू किया तो हम लोग देख सकते हैं कि सेपरेशन बढ़ना शुरू हो गया राइट right? यहाँ पे इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकल वन की वेलोसिटी कम होती जा रही है पार्टिकल टू की वेलासिटी बढ़ती जा रही है अब यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट होगा ग्राफ इस पोजीशन में तो दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी क्यों अलग अलग होगी क्योंकि हमें मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव द डिस्प्लेसमेंट तो अगर हम लोग यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दें तो फर्स्ट पार्टिकल का डिसप्लेसमेंट ये एरिया रिप्रजेंट करेगा सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का जो डिसप्लेसमेंट है वो ये एरिया रिप्रजेंट करेगा आप खुद बतला सकते हो अब आसानी से कि दोनों एरिया इक्वल नहीं है दैट इज पोजीशन विल नॉट बी इक्वल वेलोसिटी यहाँ पे दोनों की सेम होगी लेकिन इस टाइम के बाद पार्टिकल टू की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई पार्टिकल वन वन की वेलोसिटी कम हो गई दैट मीन्स सेपरेशन बढ़ना दोनों का यहाँ पे क्या हो गया मैगजम हो गया यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन मैगजम हो जाएगा ओके तो अब हमें यहाँ पर मालूम करना था कि मैगजम सेपरेशन किस टाइम में होगा वॉट टाइम सेपरेशन इज मैगजम ओके तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करो कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है ये हमारे पास फोर सेकेंड की साइड है और अगर ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है तो सर्टनली ये मिडिल पॉइंट होगा दैट मीन्स ये टू और ये भी टू को रिप्रेजेंट करेगा ये टू सेकेंड होगा और ये टू मीटर पर सेकेंड होगा ओके okay? अब हमारे पास एक आंसर आ चुका है कि सेपरेशन विल बी मैगजम एट t इक्वल टू टू सेकेंड क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका एरिया ले लो अप टू फोर सेकेंड तो आप देखोगे दोनों का एरिया इक्वल है अगर दोनों का इक्वल है एरिया दैट मीन्स t इक्वल टू फोर सेकेंड में दोनों के बीच का सेपरेशन फिर से जीरो हो जाएगा t इक्वल टू जीरो सेकेंड में दोनों के बीच का सेपरेशन जीरो था t इक्वल टू फोर सेकेंड में दोनों के बीच का सेपरेशन जीरो होगा दैट विल बी बोथ पार्टिकल विल बी एट द सेम पोजिशन तो ये जो मिडिल पॉइंट आया टू सेकेंड आया इस समय पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ये सेपरेशन कितना है 
कितना मैगजम होगा मैग्नीट्यूड क्या होगी तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो एरिया होगा राइट वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को तो यहाँ पे एरिया हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके जैसे ये कंप्लीट ये वाला जो एरिया है ब्लू कलर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये वाला ये फर्स्ट पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ अ सेपरेशन बिटवीन बोथ पार्टिकल क्या हो जाएगा ये एरिया इस ट्रेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये साइड है फोर ये साइड है हमारे पास टू और हमारे पास एरिया हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज़ द फोर मीटर ओके और या फिर हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लें कि दिस एरिया ट्रेपोजियम का एरिया है और ये ट्रेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स That is equal to फोर meter. Okay? अब बात करते हैं हम लोग graphs की position time graph. Okay? जैसे हम लोग यहाँ पे देखें ये velocity time graph हमारे पास है और इसकी slope constant है First particle के लिए slope negative है that is the acceleration negative है Second particle के लिए acceleration positive है तो अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो हमें सपोज पोजीशन मैंने एक्स वाई एक्सेस में और टाइम को एक्स एक्सेस में प्लॉट कर दिया तो फर्स्ट पार्टिकल हमारे पास फोर मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है टी इक्वल टू जीरो में इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो से ग्राफ स्टार्ट होगा फर्स्ट का भी और सेकेंड का भी दोनों पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट पार्टिकल की स्लोप नेगेटिव है दैट इज एक्सलेशन नेगेटिव है तो पोजिशन टाइम ग्राफ पैराबोला होगा और ओपन डाउन होगा कॉन्केविटी डाउन होगा दैट मीन्स कुछ इस तरह से ग्राफ होना चाहिए ओके okay? अब जैसे यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो टेंजेंट की स्लोप जीरो आएगी दैट इज दैट रिप्रेजेंट जीरो वेलॉसिटी एट टी इक्वल टू फोर दैट मीन्स यहाँ पे ये टाइम टी इक्वल टू फोर होगा अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है सेकेंड पार्टिकल के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है स्लोप कांस्टेंट है एक्सलेशन कांस्टेंट है पैराबोला होना है पैराबोला को ओपन अप होना है लेकिन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा स्लाइटली ऐसा हमें ड्रॉ करना होगा जिसकी स्लोप यहाँ पे जीरो ना आए इस तरह से जैसे आप देखोगे अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगी एट दैट विल बी द पोजिशन टाइम ग्राफ ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया